গুড মর্নিং এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক আজ আর একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি অগস্ট মাসের লাস্ট উইক চলছে আজ ভোরবেলা থেকে প্রচণ্ড বৃষ্টি অনেক দিন ধরেই আমি কিছু ইনডোর প্ল্যান্ট কালেক্ট করে রেখেছিলাম কিন্তু এগুলো ঠিক জায়গায় রাখা হচ্ছিল না সো আজকে হাতে কিছু সময় আছে তাই ভাবলাম গাছগুলোকে আজকে যথাস্থানে রেখে দিই গাছগুলো যথাস্থানে রাখতে না পারার একটা বড় কারণ ছিল আমার হুকসগুলো এই যে হুকগুলো দেখছো এগুলো লাগানো ছিল না এতদিন সো এগুলো রিসেন্টলি লাগানো হয়েছে কারণ আমার কিছু হ্যাঙ্গিং প্ল্যান্টসও আমি নিয়েছি তো সেগুলো হ্যাং করার জন্য এই হুকগুলো লাগানো ভীষণ দরকার ছিল treasure hunt I long for something new Love you Musambir Jos Amara Rubishekera Amade Dujoneri Bishon Prio Kinto Khub Bishi Musambi Chilo Na So Chota Musambi Chilo To Eid Ek To Jus Banalam When I close my eyes I see অনেকদিন ধরেই অভিষেক বলছিল ওর খুব সুজির পায়েস খেতে ইচ্ছে করছে আজকে আমার হাতে অনেক সময় তো সেই জন্য ভাবলাম দিনের বেলাতেই আজকে ওর জন্য সুজির পায়েসটা বানিয়ে ফেলি একটু বেশি করেই বানাবো তাহলে সবার হয়ে যাবে সুজির পায়েস বানানোর জন্য সবার আগে আমি কড়াইতে একটু ঘি দিয়ে দিয়েছি ঘিয়ের মধ্যে সুজিটা ভালো করে লাল লাল করে ভেজে নিতে হবে বাড়িতে থাকলেই আমি একটু বেশি চা খাই তো সেই জন্য ফ্লাস্কের মধ্যে আমার চা বানানোই থাকে সুজি বানানোর পাশাপাশি আমি একটু চাও ওই জন্য খেয়ে নিচ্ছি সুজিটা ভাজার সময় ওর মধ্যে একটু তেজপাতা আর কার্ডামাম পাউডার মানে এলাচ গুঁড়ো দিয়ে দিলাম এরপর দিয়ে দেব দুধ এখানে আসলে একটু গরম ভাপ আর কি আমার হাতে লেগে গিয়েছিল আর এটা আমার সেকেন্ড রাউন্ড চা চলছে এবার দিয়ে দেবো চিনি অলমোস্ট রেডি তোমরা দেখতে পাচ্ছ এরকম একটা থিকনেস থাকতে হবে সুজির পায়েসের জন্য 
আমার কাছে কাজু কিসমিস এই মুহূর্তে নেই তো তোমরা চাইলে এর মধ্যে কাজু কিসমিস অ্যাড করতে পারো আর এখন অলরেডি সন্ধে হব হবো আর কি তো এটা হচ্ছে কেরোসিন তেল আর এটা দিয়ে আমি এখন আমার কিচেন চিমনিটা পরিষ্কার করব আমি কোনোদিনও এইভাবে প্রফেশনালি ট্রাই করিনি এটা আমি শিখেছি ইউটিউব থেকে যে আমি সার্ভিস সেন্টারে ফোন না করি মানে সার্ভিস যারা করে সার্ভিসিংয়ের জন্য যারা আসে তাদের ছাড়াই আমি তাদের মতো করেই চিমনিটা আজকে পরিষ্কার করবো ঠিক আছে তো এর জন্য লাগবে কেরোসিন তেল স্কচ ফ্রাই আর ওই ভিম লিকুইড যা আছে সবার আগে স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে আমি চিমনির যে জালিটা থাকে সেটা খুলে নিচ্ছি জালিটা দেখছো প্রচন্ড তেলচিটে হয়ে আছে জালিটা খুলে নেওয়ার পর ভেতরটা এইরকম দেখতে লাগছে এবং ভেতরেও প্রচুর তেল চিটে মানে তেল পুরো জমে আছে এটা হলো অয়েল কন্টেনার এটাতেও প্রচুর তেল জমে রয়েছে আমি আরেকবার তোমাদের ভালো করে দেখিয়ে দিচ্ছি তোমরা বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই কি প্রচুর পরিমাণে তেল পুরো এই জালিটার গায়ে লেগে রয়েছে তো সবার আগে আমি কেরোসিন তেলে স্কচ ব্রাইটটাকে ভালো করে ডুবিয়ে নিয়ে তারপর বেশ ভালো করে ঘষে ঘষে তেলগুলো তুলে ফেলার চেষ্টা করব। কতটা এখানে বুঝতে পারছো জানি না প্রতিটা খাঁজে খাঁজে দেখো উল্টো দিকের এই প্রতিটা খাঁজে খাঁজে পুরো তেল চিটে হয়েছিল তো সবটা আমি কেরোসিন তেল দিয়ে একটু টাইম লাগলো কারণ এই খাঁজগুলো পুরো ধরে ধরে ভেতরে ঢুকে ঢুকিয়ে স্কচ ব্রাইটটাকে প্রেস করে করে পরিষ্কার করতে হয়েছে তো এটা ক্লিন হয়ে গেছে কেরোসিন তেল দিয়ে এটা ফার্স্ট রাউন্ডে ক্লিন হলো আর কেরোসিন তেলটা পুরো এরকম বুঝতে পারছো পুরো তেল এটা তো তাও অত বোঝা যাচ্ছে না স্কচ ব্রাইটটা পুরো কালো এই যে নতুন স্কচ ব্রাইট একটা বার করলাম আজকে এবার চিমনির ভেতরটা আমি সবার আগে স্কচ ব্রাইটটা কেরোসিন তেলে ডুবিয়ে নিয়ে ভেতরটা আগে ক্লিন করব তারপর একটা শুকনো কাপড় দিয়ে আমি ভেতরটা ভালো করে একটু মুছে নিলাম এবার আমি স্কচ ব্রাইটে একটু ভিম জেল দিয়ে দিলাম আর ভেতরটা ভালো করে পরিষ্কার করে দিলাম তো এখন আমার চিমনি পুরোটাই ক্লিন মানে যতটা সম্ভব আমার মনে হচ্ছে আমি অনেকটাই পেরেছি এটাকে ক্লিন করতে তো তবে হ্যাঁ অবশ্যই কোনো প্রফেশনাল কেউ এলে হয়তো আমার আরও ভেতরে হয়তো আরও কোথাও তেল এখনও রয়ে গেছে যেটা হয়তো আমার চোখে পড়ছে না ওনারা হয়তো আরও ভালো জানবেন সে নিবে আমি কিন্তু বেশ স্যাটিসফাইড এই পুরোটা ক্লিন করে আর চিমনি আমার একদম ক্লিন হয়ে গেছে আর সো এই ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে প্লিজ লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলো না যারা আমার চ্যানেল নতুন তারা প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো আর সাবস্ক্রাইব করার পর অবশ্যই বেলাইকানটা প্রেস করো তারা দেখা হচ্ছে পরের ভিডিও ততক্ষণের জন্য বাই